ಆರಂಭವು ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರ ಆತನಾಗಿರುವ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅತಿಶಾಯ ವರವಲ್ಲವೋ ಕಸನ ದೇಶು ಅತಿಶಾಯ ವರವಲ್ಲವೋ ಮಿತಿಲ್ಲದ ದೇವ ಸುತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮಿತಿಲ್ಲದ ದೇವ ಸುತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಾವಾರಿ ಗೆಲ್ಲ ಗತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದು ಅತಿಶಾಯ ವರವಲ್ಲವೋ ಕರ್ತನ ದೇಶು ಅತಿಶಾಯವರ ಪಲ್ಲವೋ ತಂದೆ ನೀನು ಅತಿಶಯವಾದ ವರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಿ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ 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 ಕುಮಾರನಾದ ಯೇಶುವನ್ನು ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆ ಸಂಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವವರಾಗುವಂತೆಯೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮರದಂತೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಬಿರುಗಾಳಿಗೂ ಬೀಳದ ಮರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸು ಎಂದು ಸರ್ವೋನ್ನತನಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕಾತನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ವಿನಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಭಾಗ ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥ ಐದನೇ ಸಂಧಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ವಚನವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿಮೂರು ವಚನವರೆಗೆ ಓದೋಣ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾದರೂ ಯಹೋವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸುಖದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂತೋಷ ಸಂದರ್ಭ ದುಃಖ ಸಂಬಂಧ ರೋಗ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊರತೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಹಿಂಸಿಸುವವರ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯ ಈ ವಚನವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತು ನೀನು ನಾನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾರಗಳು ವೇದನೆಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ ಗಂಡನಿಗಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ವೇದನೆ ಭಾರ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟ ಬಯಲಾಗುವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಸಂಗೀತ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ ಅಂತ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಡಿದು ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೃದಯ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಲ ಕರ್ತ ಹೋರಾಗೆ ನೋಡನು ನರನು ಹೋರಾಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ತೇರ್ಪು ಮಾಡುವನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ 
ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಕರ್ತ ಹೊರಗೆ ನೋಡನು ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಹರ್ಕ ಮುರ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇವರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಯಾಬನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮಯಲನ್ನು ಮೋಸ ಹೋದಾಗೆ ಎಲಿಯಾಬ ಇಶಾಯನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ದೇವರು ಸಮಯಲನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಇಶಾಯನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅವನನ್ನು ಅರಸನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಅರಸನಾದ ಸೌಲನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರಿ ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಶಾಯನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀತಾನೆ ಇಶಾಯನನ್ನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವ್ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೇನೆ ವ್ಯಜ್ಞ ವ್ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರು ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಆಗ ಮೊದಲು ಬಂದವನು ಎಲಿಯಾಬನ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಎತ್ತರ ಗಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಶಾರೀರ ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಾರಿಯರ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಮಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಇವನೇ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ ಸಮಯಲ್ಲೇ ಸಮಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಅವನ ಚೆಲುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಡ ನಾನು ಅವನನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆ ನೋಡದೆ ಹೃದಯವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಆದ ಸಮಯಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವೇದನೆ ಇದೆಯೋ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೋ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಸಾಯುವಷ್ಟು ಕುದೀತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಓದುವ ಸಂದರ್ಭ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ 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 ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುತ್ತಾಗ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾದರೂ ಯಹೋವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬಂದರು ಏನು ಅವಶ್ಯ ಇದ್ರು ಏನು ನಮ್ಮ ನೀಡಿದ್ರು ನಾವು ದೇವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೋತೋಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಭಯಪಡಬಾರ್ದು ಪೇತ್ರ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು ಆತ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಯೇಸಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಯೇಸುನ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆ ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಂತು ಇದರ ದಸೆಯಿಂದ ಅವನು ಮುಳುಗುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಯೇಸುನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅವನು ಸೇಫಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವಾಗ ಯೇಸುನ ಮೇಲಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕದ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಆಗ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವನಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಳುಗುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಆದರೂ ದೇ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಅಧೈರ್ಯ ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕ ಸಮುದ್ರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಯೇಸುನ ಮೇಲಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯಾಕೆ ಸಂದೇಹ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾದರೂ ದೇವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ ಶಕ್ತರಲ್ಲ ಅವರ ಉಸಿರು ಹೋಗಲು ಅವರು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಭರವಸ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲಿರುವ ಆ ಭರವಸ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕ್ರೂಜಿತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುನ ಮೇಲೇ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಆ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ನಾವು ಮುಳುಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು ಎಂಥದೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಾಕಾದವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನ ಯೇಸು ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರೂಜಿತನಾಗಿ ಸತ್ತು ಎಂದು ಬಂದ ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಯೇಸು ನಾನು ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪುನರುತ್ತಾನಸು ಅಪಜಾಯ ಗೋಳಿ ಸನು ಪುನರುತ್ತಾನಸು ಅಪಜಾಯ ಗೋಳಿ ಸನು ಅಪಜಾಯ ಗೋಳಿ ಸನು ಅಪಜಾಯ ಗೋಳಿ ಸನು ಅಪಜಾಯ ಗೋಳಿ ಸನು ಪುನಾರು ತಾರಾದೇಶು ಅಪಜಾಯ ಗೋಳಿ ಸನು ಪುನರುತ್ತಾನಾದೇಶು ಅಪಜಾಯ ಗೋಳಿ ಸನು ಅಪಜಾಯ ಗೋಳಿ ಸನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಜಯ ಗುಳಿಸನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆದರೆ ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನಿಗೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತು ಎದ್ದು ಬಂದದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇನಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಆತನಿಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಬೇಕಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತನನ್ನು ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ಆತನದೇ ತಂದೆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಂದೆಯ ತಂದೆಗಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಜವಾದ ಬಾಧ್ಯನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸರ್ವವು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನು ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಂಗತಿ ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಅನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು 
ಕೊರತೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ಉಪದ್ರಗಳು ವೈರಿಗಳು ಶತ್ರುಗಳ ಸೇನೆ ಪೀಡಿಸುವವರು ಹಿಂಸಿಸುವವರು ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇಳ್ಳವರು ನಮಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವ ಇವರೆಲ್ಲರ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನು ನಿನ್ನ ಏನು ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನು ಓಕೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಿ ಇದರಿಂದ ನಿನಗಾಗೋ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಲಾಭವೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೀತಾನೆ ಆತನು ಅಪ್ರಮೇಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಪ್ರಮೇಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾಳ ಚಂದವಾದ ಒಂದು ವಚನ ಇದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ದಿವಂಗತ ವಿಲಿಯಂ ಶತಾನಂದ ಇವರಿಗೂ ಭಾಳ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಐ ವುಡ್ ಸೀಕ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗಾಡ್ ಐ ವುಡ್ ಕಮಿಟ್ ಮೈ ಕಾಸ್ ಹೂ ಡಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೂ ಡಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಚಬಲ್ ಮಾರ್ವಲಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ನಂಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ರಮೇಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯ ಮಹಾ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಎಲಿಶನು ಮರಣಕರವಾದ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು ಆಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನು ಎಲಿಶನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪ್ರವಾದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳಾಗಿದ್ದವನೇ ನೀನು ಸತ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೀನು ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿಯೇನು ಅಂತ ಅಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಎಲಿ ಎಲಿಶನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆವಾಗ ಆಗಲೇ ಶತ್ರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದರು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ತಗೊಂಡು ಬಾಣವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಡಿ ಅಂತಾನೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಎಲಿಶನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ನೀನು ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಐದಾರು ಸಾರಿ ಆದರೂ ಹೊಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ನೀನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಈಗ ನೀನು ಮೂರೇ ಬಾಣ ಹೊಡೆದಿಂದ ಮೂರು ಸಾರಿ ನಿನಗೆ ಜಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಮೇಲುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕದಂತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಧೈರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳ್ತದೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಅಪ್ರಮೇಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆತನ ಆತ್ಕೊಳ್ತೇನೋ ಆಗ ಅಪ್ರಮೇಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಷ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅಂಕೆ ಅದನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಈ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ
ಈಗ ಪೌಲನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸತ್ ಅವನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ಅವನ ಸೇವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಹಾಗೆ ಯೇಸಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ 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 ಭಕ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದ ಅದು ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಶಾಯನ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂಧ್ಯ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಷ್ಟೇ ವರದ ಮಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತನು ಆಡಳಿತವು ಆತನ ಬಾಹುನ ಮೇಲಿರುವುದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬವುಗಳು ಅವನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಮಗು ಅಂದರೆ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಹೆಸರೇನು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಿರುದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಫಾರ್ ಅನ್ ಟು ಅಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಅನ್ ಟು ಅಸ್ ಎ ಸನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬವುಗಳು ಅವನ ಹೆಸರು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಿರುದ್ದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತನ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಗಬೇಕಾ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ವಿದೌಟ್ ವೇವರಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ಡೌಟಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾಲ ಲೂಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆಯುಷ್ ಅಪಾನ್ ಹಿ ಮೆ ಲೋನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆಯುಷ್ ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ the god the one who promised for us that he will going to answer and it is he who said to us that every one that asketh shall receive and ivattu now devaralli bharavasharana munde hodana bhoomiya mele male surisi khola gaddegalige neerannu odagisutane ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯವರನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿಸಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿಸಿ ದುಃಖಿಸುವವರನ್ನು ನಿರಪಾಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಾರೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆತನ ದಿನ 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 ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಬೇಡ ಮನಗುದ್ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖಿಸಬೇಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡು ಆತನ ಯಾರಂದರೆ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಮತ್ತು ದುಃಖಿಸುವವರನ್ನು ನಿರಪಾಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂತ ಅನ್ನುವವರನ್ನು ನಿರಪಾಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಯುಕ್ತಿವಂತರ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ 
ನಮಗೇನಾದರೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಚ್ಚು ದ್ವೇಷ ಕಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂಥರ ಈ ಹುಳ ಕೊರೆದಾಗೆ ಕೊರಿತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಷ್ಟಗಳು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಯುಕ್ತಿವಂತರು ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಯುಕ್ತಿವಂತರ ಯುಕ್ತಿವಂತರ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ ಆಗದಂತೆ ಅವರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವರ ಉಪಾಯ ಅವರು ಏನ ಉಪಾಯ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಭಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅವರ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಹಿಡುಕೊಂಡು ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಿರಾರ್ಥಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಯು ಅನೇಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ವಕ್ರ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಕ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದು ನೇರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ವಕ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯುಕ್ತಿವಂತರ ಕೈಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿವಂತರ ಕೈಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹಾನಿ ಆಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಮ್ ಗಾಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಹದಿನೇಳು ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹಿ ಕ್ಯಾಚಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ in their own craft craftiness and the counsel of the counting cutting sorry cunning comes quickly upon them alle now kaanvantadu yukti vantara kayinda yenu saagadante maartara yukti vantaru kelavaru namage haane maadalu yuktigalannu ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಯುಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲ್ಲ ಅದು ನಿರಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸೋಣ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದೇವರಿ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬರದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸಂದಿ ಬರೀ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಾರು ನೆಲ್ಲ ಆಪ್ತರು ಕ್ರೇಸ್ತೇಸು ಸದಾ ಸ್ವೀಕಾರಿಸು ಈ ಆಪ್ತನ ಏಸು ನನ್ನಾತ್ಮ ರಕ್ಷಕ thank you lord for this wonderful word bless it o oh god and make it possible in the lives of the people which was seen impossible in the status and the condition and all kinds of things which they are facing today i pray the lord to perform my designs according to the word the miracles without number thank you lord thank you lord miracles we want miracles 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 adbhuta galu namage beku asankhya vada adbhuta galate maarthe anta barde eshtu adbhuta galu maadidiya ivattu varshalli eeglu ee adbhuta kaage edu nortta iddeve sahaya maadu swami 
ನಿನ್ನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಧಿಸ್ತೇವೆ ವಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ ರಿಬರ್ಟಿ ಲಿಬರ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ದರ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹೂ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ in the authority and the power of the devil thank you lord for this glorious moment and uh, we request and wait upon the feet of jesus for the glorious things to happen in jesus name amen kartana desh kusana krupe and the devara priti parshudatma nirata sada namalinale gudirali amen